Hello students. Today we will study a poem named Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was born in 1568 and he died in 1639. He was a very well known scholar and critic of the 17th century England. He was actually a contemporary of William Shakespeare. You know the name of William Shakespeare? Yes. He means William Shakespeare is the biggest name in English literature. Okay. He belonged to Elizabethan England. इससे पहले कि हम पोएम को पढ़ना शुरू करें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में इस पोएम की विषय वस्तु क्या है फिर इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम ये पोएम क्यों पढ़ रहे हैं ओके सो चलिए जान लेते हैं इस पोएम की विषय वस्तु क्या है वेल well, इस पोएम में कवि सर हेनरी वॉटन ने एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है उन्होंने बताया है कि वास्तव में एक प्रसन्न जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है या कैसा व्यक्ति होता है वो जो एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है जल्दी से बताते हैं ऐसे गुणों को जो वास्तव में एक प्रसन्न व्यक्ति के गुण होते हैं जी हाँ सबसे पहला तो वह अपने मन का राजा होता है दूसरा वह ईमानदार व्यक्ति होता है तीसरा वह सत्य के सिद्धांतों पर चलता है चौथा वह अपने जो पैशंस हैं तीव्र भावनाएं हैं जैसे ईर्ष्या क्रोध खुशी या किसी भी प्रकार की ऐसी इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड उसको वह कंट्रोल में रखता है वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है वह बहुत सारे गुणों के बारे में बतलाता है उनमें से एक गुण है जैसे कि वह एक ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है ओके इस तरह से इस पूरी कविता में बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया है और वो ही गुण वास्तव में एक प्रसन्न जीवन जीने का हमारा आधार बनते हैं चलिए अब इसके बाद हम जान लेते हैं जरा कि इस कविता को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है वेल well, तो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और यू नो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्टूडेंट स्टडिंग इन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड इज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन वेल स्टूडेंट्स तो मैं आपको यही बतलाने जा रहा हूं दैट इन पोट्री सेक्शन you will find two questions the first question belongs to explanation category and the second question belongs to the central idea category all right so in ex explanation carries 8 marks and central idea carries 6 marks so in total there are 14 marks you have to score 14 marks maximum all right so this is your objective well one more objective of reading poetry is that poetry makes a man wise so sabse pehle to aap poetry ko padhiye usko feel kariye usme jo wisdom hai jo vastav mein jo gyan hai us gyan ko arjit kariye all right so chaliye shuru karte hain dekhiye students yahan par poetry ke do stanza opening two stanzas likhe hue hain well isse pehle ki main stanza padhana shuru karu main aapko jaldi se bata dena chahta hu ki iska kuch grammatical structure kya hai jaldi se dekhiye ye sentence एक्चुअली यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा है इस स्टेंजा में ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें क्या है द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज द प्रिंसिपल क्लास एंड रेस्ट ऑफ द होल पोएम एक्चुअली इज द सबॉर्डिनेट क्लास ओके सो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर हम इस वाली लाइन को भी पढ़ें या इस लाइन को भी पढ़ें तो हमें उसका अर्थ क्लियर करने के लिए उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए सबसे पहली वाली लाइन हमको जोड़ना पड़ेगा ओके okay? तो इस बात का आप पूरी पोएम में ध्यान रखेंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट यहां पर ही आपको अच्छे से सेंटेंस की रचना कर लेनी चाहिए देख लेते हैं पहले तो उसके मीनिंग समझ लेते हैं कभी कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है इज ही वह व्यक्ति बॉर्न और टॉट जन्म से या शिक्षा से मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बॉर्न और टॉट से तात्पर्य क्या है यहाँ पर कवि ने जिन भी गुणों का वर्णन किया है पूरी कविता में वो बतला देना चाहता है कि वह व्यक्ति अगर जन्मजात वो सारे गुण रखता है या वह अपनी शिक्षा से ये सारे गुण रखता है अर्थात बचपन से ही वह शिक्षा दी गई है उसे इन सारे गुणों की शिक्षा दी गई है और उसके कैरेक्टर के अंदर ये अगर शिक्षा है या जन्मजात गुण है तो वह व्यक्ति वास्तव में बहुत प्रसन्न होता है तो चलिए अब शुरू करते हैं कवि कहता है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट वह व्यक्ति अपने जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है दैट जो ये आ गई आपकी सबॉर्डिनेट क्लास जो सर्व सेवा करता है नॉट नहीं एंड अदर्स दूसरों की और विल मारे इच्छा जो दूसरों की इच्छा की सेवा नहीं करता है ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ 
अब आइए चलते हैं इसके भावार्थ में हाउ डू एक्सप्लेन दिस लाइन आपको इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करना है वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता अर्थात वह जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है तो आप इस चीज को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कह सकते हैं द पोएट सर हेनरी वॉटन हियर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दैट द मैन लेट्स अ वेरी हैप्पी लाइफ हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल हु इज नॉट द स्लैब ऑफ एन अदर्स विल ही इज नॉट एक्चुअली गवर्नड बाई अदर पीपल्स डिजायर्स ही इज गवर्नड बाई हिज ओन डिजायर्स एंड ओन विल्स वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है आगे देखते हैं अगला गुण क्या बताता है कहता है वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से बहुत प्रसन्न होता है हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट जिसके सुरक्षा कवच आर्मर मीन्स सेफ्टी सील्स तो जिसके सुरक्षा कवच उसके अपने ईमानदार विचार होते हैं ईमानदार विचार मीन्स क्या है नोबल थाट्स हैं हमारे जो अपने अंदर जो थॉट्स होते हैं वो नोबल होते हैं या बैड होते हैं सो so, वेल well, एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने नोबल थॉट्स के कारण ही सुरक्षित रहता है अर्थात उसे दूसरे की सुरक्षा में नहीं जाना पड़ता है यहाँ पर कभी ये बताना चाहते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है जो विपरीत परिस्थितियों में जब उसके जीवन का विपरीत समय चल रहा होता है ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी दूसरे की शरण में नहीं जाता बल्कि वास्तव में उसके ऑनेस्ट थॉट्स उसके ईमानदार विचार और उसके जो नोबल थॉट्स हैं वही उसकी सुरक्षा करते हैं आगे देखते हैं एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल और सिंपल ट्रुथ साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है सबसे बड़ा गुण होता है अटमोस्ट में सबसे बड़ा स्किल माने कुशलता या गुण ओके सो अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन अप्पी मैन इज ही हु बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथफुलनेस ओके ही बिलीव उसके अंदर एक ऐसा विश्वास होता है कि सत्य ही सब कुछ है और सत्य के सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला वह व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है जल्दी से समराइज करते हैं एक बार पूरी इस स्ट्रेंजा को सो so, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं सर हेनरी वॉटन हेयर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दैट हैप्पी मैन इज ही हु इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डिजायर्स एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल ही इज नॉट द स्लैब ऑफ एनी अदर पर्सन विल द सेकेंड थाट मीन्स अ हैप्पी मैन इज ही हुज आर्मर हुज सेफ्टी सील्स आर ओनली हिज ऑनेस्ट थाट्स ही डज नॉट गो टू एनी वेयर फॉर शेल्टर सीकिंग प्रोटेक्शन ओके एंड दैट पर्सन दैट हैप्पी मैन रियली बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ राइट सो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए जरा क्या कहता है कवि कहता है हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर यहाँ पर कभी कहता है कि वह व्यक्ति वास्तव में अपने जन्म और शिक्षा से बहुत प्रसन्न होता है जिसके तीव्र भावना है पैशन मीन्स द इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हार्ट इंटेंस फीलिंग्स क्या होती हैं जैसे क्रोध ईर्ष्या प्रेम दुख बहुत सारी ऐसी जो इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड को जन्म देती हैं ऐसी वो सारी फीलिंग्स ही क्या होती हैं पैशंस होती हैं या डिजायर्स भी वही डिजायर्स भी वही चीज़ है वो इच्छाएं जो तीव्र इच्छाएं होती हैं वो हमारे पैशंस होती हैं नॉट हिज मास्टर्स आर उसकी मालिक नहीं होती हैं यहाँ पर क्या मतलब हो गया यहाँ पर मतलब हो गया सर हेनरी वॉटन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में एक बहुत प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है जिसकी तीव्र इच्छाएं क्रोध लालच ईर्ष्या आदि जैसी तीव्र भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं बट बल्कि क्या होता है ही हिमसेल्फ इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डिजायर्स ही इज नॉट गॉन्ड बाई द इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हिज हार्ट लाइक हेट्रेड लाइक एंगर लाइक चैलसी लाइक ग्रीड ही इज नॉट गॉन्ड बाई हिज ओन पैशन बट रादर ही गवर्नस हिज ओन पैशन लाइक दोज राइट सो यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन क्या है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ और वह व्यक्ति वास्तव में अपने जन्म से अपनी शिक्षा से बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता है जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है सोल माने आत्मा स्टिल माने हमेशा ही प्रिपेयर मीन तैयार रहती है फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन हैप्पी मैन इज ही हु इज नॉट अप्रेड ऑफ इज डेथ He is always ready to meet his ultimate end. Ultimate end क्या होता है किसी का अरे मौत ही तो होता है अंततः जो हमारा अंतिम अंत है वो क्या है मृत्यु So a happy man is never afraid of his death. All right. The next 
अनटाइड और वो अनटाइड होता है यानी मुक्त होता है कहां से अन टू द वर्ल्ड माने संसार की चिंताओं से मुक्त होता है सो अ हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन अप्पी मैन इज ही हु इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वरीज अबाउट दिस वर्ल्ड ओके द नेक्स्ट वन इज विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव ही डज नॉट इवन केयर केयर फॉर द फेवर ऑफ द किंग्स यानी राजाओं की कृपा की भी उसे चिंता नहीं होती है वलगर ब्रेथ एक्चुअली हमको यह सुझाता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमारे बारे में गलत बातें करते हैं बुरी बातें करते हैं सो अप्पी मैन इज ही हु डज नॉट केयर फॉर हिज ओन क्रिटिसिज्म अपनी खुद की आलोचना की वो चिंता नहीं करता है वेल सो इन द सेकेंड स्टेंजा कवि ने क्या बताया आपको जल्दी से हम इसे समराइज करते हैं इन द सेकेंड स्टेंज द पोएट सर हेनरी वॉटन से इज अबाउट हैप्पी मैन ही सेज दैट हैप्पी मैन इज ही हुज पैशन मीज इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हिज हर्ट आर नॉट हिज मास्टर्स एक्चुअली द हैप्पी मैन हिमसेल्फ इज द मास्टर ऑफ हिज ओन पैशन राइट नाउ He is never afraid of death. Means he does not care for world affairs. वो world affairs means माने संसार के जो मामले हैं जो बातें हैं उन चीजों की वो चिंता नहीं करता है And also he does not care for the princely love. वह राजाओं की कृपा की भी चिंता नहीं करता है और साथ ही साथ न ही वह जन साधारण के द्वारा की जाने वाली अपनी बुराई की चिंता करता है All right? So here the second stanza is completed. Now let us move to the third stanza. So, आइए देखते हैं जरा तीसरा स्टेंजा क्या बोलता है देखिए हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड एक प्रसन्न व्यक्ति वास्तव में वह व्यक्ति होता है जो या फिर से एक सबॉर्डिनेट क्लास है आपको फिर से वही पहले वाली लाइन को जोड़ना पड़ेगा देखिए क्या कहता है कभी हु हैथ जो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को फ्रॉम से र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से और फ्रीड माने मुक्त यहां पर क्या मतलब हो गया सो अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन रियली लीड्स अ हैप्पी लाइफ मीन्स द मैन राइट फ्रॉम हिज बर्थ और राइट फ्रॉम हिज एजुकेशन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इफ ही हैज बीन टॉट अगर उसे ये सिखाया गया है क्या सिखाया गया है ये वाला गुण क्या कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है सो अफवाहों से मुक्त रखने का क्या तात्पर्य हो गया आपको क्या कहना चाहिए कि अफवाहों से कैसे अपने जीवन को मुक्त किया जा सकता है अब नाउ द क्वेश्चन हियर एराइज व्हाट इज र्यूमर्स र्यूमर क्या है र्यूमर वास्तव में वो होती है टॉकिंग्स जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं ओके सम पीपुल टॉक अबाउट अस समथिंग समथिंग बैड और समथिंग गुड वो ही बातें ही एक्चुअली हमारी अफवाहें होती हैं सो दिस मैन मीन्स अ हैप्पी मैन ही डजेंट केयर फॉर वॉट द पीपल टॉक अबाउट हिम उसके बारे में लोग क्या बातें करते हैं एंड इवन हमारी अफवाहें भी तभी बनती हैं जब हम कभी इस एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या कभी उस काम में पार्टिसिपेट करते हैं कभी सोशल पार्टिसिपेशन करते हैं या कहीं पर जाकर के हम समाज में अगर कोई किसी काम में गतिविधि लेते हैं तभी हमारे बारे में बातें होती हैं सो so, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है तो इसका मतलब यही हो गया फिर तो कि वह व्यक्ति जो जीवन के क्रियाकलापों से सामाजिक क्रियाकलापों से अपने आप को दूर रखता है अपने आप को कन्फाइंड रखता है रिजर्व रखता है तथा इधर उधर की किसी अन्य बातों में नहीं पड़ता ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है आगे देखते हैं हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट और जिसका कंसाइंस कंसाइंस मीन्स अंतर्मन अर्थात वह व्यक्ति वास्तव में जन्म और शिक्षा से बहुत प्रसन्न होता है जिसका अंतर्मन ही जिसकी अंतरात्मा ही वास्तव में उसका सबसे मजबूत स्ट्रांग मीन्स सब मजबूत और रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थल यानी शेल्टर हम कब किसी के शेल्टर में जाते हैं कभी सोचिए जरा बच्चों हम कभी किसी के शेल्टर में कब जाते हैं एक्चुअली हम तभी जाते हैं किसी के शेल्टर में जब हम परेशान होते हैं या किसी संकट में होते हैं विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं तभी हम किसी के शेल्टर में जाते हैं लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कभी कभी कह रहा है कि एक हैप्पी मैन एक प्रसन्न व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो विपरीत परिस्थितियों में जब संकट उसके ऊपर आया हुआ हो तो अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी दूसरे की शरण में नहीं जाता है बल्कि वो कहा जाता है वो सीधे अपनी अंतरात्मा किस शरण में आता है एंड हिज ओन कंसाइंस हिज सोल टेल्स हिम व्हाट 
रॉन्ग एक्चुअली ही हैज डन एंड नाउ वॉट टू डू वॉट ही शुड डू अब उसे क्या करना है या क्या करना चाहिए उसकी अंतरात्मा ही उसे बताती है राइट right? अगली बात देखते हैं क्या कहता है हुज स्टेट के नाइदर फ्लैटर्स फीड और जिसकी स्टेट स्टेट मीन्स दशा हुज स्टेट जिसकी कंडीशन यानी एक हैप्पी मैन की कंडीशन की बात हो रही है ओके सो एक हैप्पी मैन वो व्यक्ति होता है जिसकी दशा कैन नाइदर ना तो फ्लैटर्स फीड चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित होती है मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट सर हैंनरी वॉटन अ हैप्पी मैन इज ही हुज स्टेट इज नेवर मूव्ड बाय और इम्प्रेस्ड बाय द फ्लैटर्स ओके मीन्स द मैन हु इज नेवर इम्प्रेस्ड बाय हिज ओन फ्लैटरी अगर कोई व्यक्ति उसकी चापलूसी करता है तो चापलूस व्यक्ति की चापलूसी से वह कभी भी प्रभावित नहीं होता है आगे नॉर र्यून मेक अ प्रेशर्स ग्रेट और ना ही ऐसे व्यक्ति की बर्बादी र्यून मीन्स क्या होता है डिस्ट्रक्शन बर्बादी और ऐसे व्यक्ति की बर्बादी अगर कोई कर देता है कैसे व्यक्ति की बर्बादी एक हैप्पी मैन की अगर कोई व्यक्ति ऐसा लाइफ अपना जीता चला जा रहा है लीड करता हुआ चला जा रहा है और कोई व्यक्ति कोई शत्रु आकर के ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है रून करने का मतलब बर्बादी से मतलब वही नुकसान पहुंचाना और अगर ऐसा ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरा नुकसान पहुंचाता है तो उसकी बर्बादी भी नहीं बना सकती है किसको अप्रेशर्स अप्रेश माने अप्रेस माने दबाव डालने वाले जो टेरेंट्स होते हैं अत्याचार करने वाले वालों को कभी महान नहीं बना सकते अर्थात ऐसे व्यक्ति का दमन करने वाला यानी एक जो हैप्पी पर्सन होता है हैप्पी व्यक्ति होता है एक प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीता है और जो ये सारे गुण रखता है ऐसे व्यक्ति का अगर कोई दूसरा दूसरा व्यक्ति उसके विरोधी लोग दमनकारी लोग अगर उसका नुकसान कर देते हैं उसका विनाश कर देते हैं तो वास्तव में वे लोग कभी भी महान नहीं कहे जा सकते वो कभी महान नहीं बन सकते हैं राइट सो so चलिए जल्दी से इसकी समरी निकाल देते हैं हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया और बताने के साथ साथ हमने उसका मीनिंग भी बताने का प्रयास किया अब जल्दी से हम उसको समराइज करते हैं देखिए अकॉर्डिंग टू सर हैंनरी वॉटन अ हैप्पी मैन इज ही Who hath his life from rumors freed means a person who is never engaged in the social activities and he always remains alone. He always keeps himself in private. जो अपने आप को private ही रखता है तभी उसके बारे में कभी कोई बातें नहीं होगी But if any person is engaged in social works and he really part participates in so many activities in the society, so always there are some talkings. समटाइम्स गुड टॉकिंग्स एंड समटाइम्स बैड टॉकिंग्स सो अगर वो अपने आप को मुक्त रखेगा तो क्या होगा वो अपने आप को रिजर्व में ही रखेगा सो so, एक ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्न व्यक्ति होता है जो दुनिया के क्रियाकलापों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है वो केवल अपने घर पर रहता है और वह समाज से थोड़ा सा कटा हुआ व्यक्ति होता है तथा वह इधर उधर की किसी भी र्यूमर में नहीं पड़ता है ऑल राइट नाउ हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट और जिसका अंतर्मन ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है या उसकी जो शेल्टर होती है उसका जो शरण स्थल होता है वो अपने विपरीत परिस्थिति में किसी दूसरे की शरण में ना जाकर वो अपनी आत्मा की शरण में आता है और उसकी आत्मा ही उसे बताती है कि उसने क्या गलती करी है और अब उसे आगे क्या करना चाहिए ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है आगे कभी कहता है कि चापलूसों की चापलूसी से वह व्यक्ति कभी भी प्रभावित नहीं होता है और अगर ऐसे व्यक्ति का कोई नुकसान करता है तो उसके जो विरोधी लोग हैं वो कभी भी महान नहीं बन सकते हैं चलिए अब अगले स्ट्रेंजर की ओर बढ़ते हैं और अगले स्ट्रेंजर में कभी क्या कहता है हु इनवीज नन वह व्यक्ति जो किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता एन भी माने होता है ईर्ष्या करना नन माने किसी भी ऐसे व्यक्ति से हुम जिनको चांस ने यानी अवसर ने डथ रेज अवसर ने उनको ऊंचा उठा दिया है रेज कर दिया है और अथवा वाइस अथवा बुराई ने उनको ऊंचा उठा दिया है सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के लिए ये लाइन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जरा ध्यान से सुनिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे कुछ उदाहरण कुछ एग्जाम्पल्स दे करके आपको बताने होंगे इसलिए कंसंट्रेट करिए अपने आप को आइए देखते हैं कवि सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि वह व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता 
किससे नहीं करता किसी भी ऐसे व्यक्ति से नन नन माने किसी भी ऐसे व्यक्ति से वह ईर्ष्या नहीं करता कैसे कैसे व्यक्तियों से होम जिनको चांस ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है चांस है किसी को रेस कर रहा है सो जिनको चांस ने यानी जो अवसर ने अवसर ने जिनको ऊंचा उठा दिया है अवसर ने ऊंचा उठा दिया है का क्या मतलब है सो नाउ लिसन टू मी देर आर सो मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड बहुत सारे संसार में लोग हैं हो रियली निगोशिएट दियर चांस वो अपने चांस को निगोशिएट कर लेते हैं अर्थात अपने मौके का मौके का फायदा उठा लेते हैं और मौके का फायदा उठा करके वो क्या करते हैं वो अपने आप को उन्नतशील बना लेते हैं वो एक वो सफल व्यक्ति बन जाते हैं तो कवि का कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि एक प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने अवसर का लाभ उठाया और अवसर का लाभ उठा करके और अपने आप को ग्रेट बना लिया अपने आप को महान बना लिया अपने आप को समृद्ध बना लिया अपने आप को धनी बना लिया अपने आप को सफल बना लिया ऐसे किसी भी व्यक्ति से वो ईर्ष्या नहीं करता है ओके अब आगे और एक चीज है नॉर वाइस और ना ही ऐसे व्यक्ति से वो ईर्ष्या करता है कैसे अब वाइस अकेले लिखा हुआ है तो ये काफी बड़ा सेंटेंस है अच्छे से समझ जैसे यहां पर से क्या है चांस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चांस यानी अवसर का लाभ उठा करके अवसर मिल गया और अवसर का लाभ उठाया और वो उन्नतशील बन गया सफल बन गया और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने बुराई वाइस माने क्या होता है बुराई तो जिसने बुराई के संसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को सफल बना लिया बुराई के संसाधन यस देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हेयर इन दिस वर्ल्ड देर आर सम पीपल हु रियली वेट फॉर दियर चांस एंड इफ इट हैपन्स दैट चांस कम्स टू देम उनके पास चांस आता है सो दे रियली निगोशिएट दैट चांस वो उस चांस को निगोशिएट कर लेते हैं बट देर आर सम अदर पीपल्स इन दिस वर्ल्ड एज वेल दूसरे लोग भी हैं दे डू नॉट वेट चांस टू कम एक्चुअली वो चांस के आने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं वो लोग फिर अपनी बारी का इंतजार न करके वो अनैतिक संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं बुराई के रास्तों का प्रयोग करते हैं और अपने आप को समृद्ध बना लेते हैं अपने आप को सफल बना लेते हैं तो कवि के कहने का तात्पर्य यहां पर यही है वो कहता है कि वह एक हैप्पी पर्सन वह एक प्रसन्न व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने नंबर एक जिसने अवसर का लाभ उठाया है और अपने आप को उसने उन्नतशील बना लिया है अपने आप को सफल बना लिया है और ना ही उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है जिसने बुराई के संसाधनों को बुराई के संसाधनों का प्रयोग करके उसने अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया है अपने आप को सफल बना लिया है राइट सो so, ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है राइट आगे देखते हैं हु नेवर अंडरस्टूड जिसको ये कभी भी समझ में नहीं आया जो ये कभी महसूस ही नहीं किया जिसने कभी क्या बात नहीं महसूस करी है जरा गौर से देखिए हु नेवर आर अंडर स्टूड हाउ डीपेस्ट वर्ड्स आर गिवन गिवन विथ प्रेज जिसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि कितने गहरे घाव कितनी गहरी चोटें उसे दी गई हैं घाव से मीन्स यहाँ पर क्या है चोट है या घाव भी आप मान लीजिए कि कितनी गहरी उसे चोटें दी गई हैं घाव दिए गए हैं आर गिवन दिए गए हैं विथ प्रेज माने प्रशंसा यस प्रशंसा को यहाँ पर घाव कह रहा है कभी है ना लेकिन प्रशंसा तो सबको बड़ी अच्छी लगती है और घाव यानी जब कभी चोट किसी को पहुँचाया जाता है तो दर्द होता है जी हाँ यहाँ पर एक कंट्रास्ट एक विरोधावास है तो अकॉर्डिंग टू द पोइट अगर सम कोई व्यक्ति है और हमारी वो प्रशंसा करता है तो एक्चुअली वो हमारा नुकसान ही कर रहा है एंड प्रैक्टिकली ये देखने को भी मिलता है अगर किसी भी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी जाती है तो फिर वो अपनी प्रशंसा में आ जाता है और अपने आप को मान लेता है कि मैं तो अच्छा हूँ ही मैं तो ये सब कुछ कर ही लूँगा और ऐसा कर लेने से ऐसा मान लेने से उसकी जो इफिशियंसी होती है या जो उसका जो प्रदर्शन होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है जी हाँ लेकिन कवि के अनुसार जो प्रसन्न व्यक्ति होता है जिसे जन्म से ही यह शिक्षा दी गई है या जिसके अंदर जन्मजात ये गुण है कि जो प्रशंसा करने वाले लोग भी है ना वो प्रशंसा करने वाले लोगों की प्रशंसा को महसूस ही नहीं करता है जी हाँ उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी बुराई कर रहा है कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है सो ही इज ऑलवेज इन द सेम कंडीशन वेदर ही इज प्रेज 
और ही इज क्रिटिसाइज भले ही उसकी प्रशंसा की जा रही हो या उसकी आलोचना की जा रही हो ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्न व्यक्ति होता है आगे देखते हैं नॉर रूल्स ऑफ स्टेट और कभी आगे बोलता है कि ऐसा प्रसन्न व्यक्ति वास्तव में स्टेट के नियमों की चिंता नहीं करता है स्टेट का मतलब राज्य प्रशासन द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लाइड ऑन द पीपल यानी वो नियम जो राज्य ने बनाए हैं इस समाज को सही ढंग से चलाने के लिए बनाए गए जो नियम है उन नियमों की चिंता नहीं करता है वो कौन सा व्यक्ति एक प्रसन्न व्यक्ति बल्कि किन नियमों की चिंता करता है वो उन नियमों की चिंता करता है जो अच्छाई के नियम है बट रूल्स ऑफ गुड बट अ हैप्पी मैन इज ही हु केयर्स फॉर द रूल्स ऑफ गुड यानी वो व्यक्ति जो अच्छाई के नियमों की चिंता करता है एग्जाम्पल इसके लिए भी एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति होता है और किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है वो देखता है तो उसके पास नहीं जाता है किस लिए नहीं जाता है उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर वो उसके पास जाएगा तो स्टेट के बनाए हुए नियमों के कारण वो कहीं फंस जाएगा वो जाएगा उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा उसको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी इस कारण से बहुत सारे लोग उस जो घायल पड़ा हुआ व्यक्ति है सड़क पर जो बहुत ही बुरी कंडीशन में उसकी हेल्प नहीं करते हैं लेकिन वह व्यक्ति जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है वो इन नियमों की चिंता नहीं करता है राधर ही गोज स्ट्रेट वे टू द पर्सन उस पर्सन के पास वो सीधे जाता है क्योंकि अच्छाई यही है क्या है अच्छाई का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संकट में है कोई जरूरतमंद है तो उसकी सहायता की जाए तो एक प्रसन्न व्यक्ति वास्तव में ऐसे ही हृदय का होता है जिसको राज्य के नियमों से ज्यादा बड़ी चिंता उसे अच्छाई के नियमों की होती है सो so, जल्दी से समराइज करते हैं इसको भी हु इनवीज नन होम चांस डथ रेज अकॉर्डिंग टू द पोएट सर हेनरी वॉटन अ हैप्पी मैन इज ही हु डज नॉट एनवी टू एनी सच टाइप ऑफ पर्सन हु हैव रेज देम सेल्व बाय चांस और बाय एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स या अनफेयर मीन्स का प्रयोग करके वो अपने आप को रेज कर लिए हैं सो ही डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ जेलसी टू सच पर्सनस ओके एंड हैप्पी मैन इज नेवर इम्प्रेस्ड इज नेवर मूवड बाय बाई दिस थाट दैट सम बडी हैज प्रेज हिम यानी कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की है तो प्रशंसा से भी वह बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता प्रभावित नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो राज्य के नियमों की भले ही चिंता न करे लेकिन वह सदैव अच्छाई के नियमों की चिंता करता है ओके okay, स्टूडेंट्स शेष बचे हुए दो स्टैंडाज मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा और उसी लेक्चर में दो स्टैंडर्ड्स को आपको टीच करने के बाद बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आप और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है धन्यवाद थैंक यू